లక్షల కోట్లు పెట్టేటప్పుడు ఖచ్చితంగా మనం ఆలోచించాలి అదే మనతో కథర్నాక్ బిల్డింగ్ కన్సర్ ఇండివిజువల్ డూ ప్లేస్ కన్సర్ చేసుకోవచ్చు మీకు ఏదైనా సరే హాఫ్ అన్ అవర్ టు వన్ అవర్ అంతకు మించి జర్నీ ఉంటే అక్కడ ఉండొద్దు మీరు ఇది నాలుగు సంవత్సరాల క్రితమే ఒక చిన్న వీడియోలో చెప్పావు త్రీ మినిట్స్ వీడియోలోనే సబ్ రిజిస్టర్ ఆఫీస్ లో గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ ని ప్రొబిట్ చేస్తారు దాంట్లో ఫార్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద ల్యాండ్ డెవలప్మెంట్స్ కే పోతుంది రోడ్డు లాగా రోడ్లని ప్లాట్ లాగా అమ్మడానికి లేదు సెవెంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది బడ్జెట్ వాళ్ళకి చూపించాలి ఇప్పుడు లేమాన్ లే ఈ డిమాలిషన్ కి గురి అవుతున్నారు మన ఏదైతే రెండు వేల ఆరు వందల చిల్లర ఇవి ఉన్నాయి లేక్స్ I'm Dr. Naveen, Director in Schneider Electric and also doing several training programs. Good morning everyone, this is singer and composer Ravi Verma. హాయ్ ఆల్ ఐఎమ్ జయనాయుడు రియాల్టర్ ఆఫ్ వెస్ట్ హైదరాబాద్ నా పేరు పెండ్యాల ప్రసాద్ నమస్కారం అండి నా పేరు రిజ్వాన్ రియాల్టర్ సార్ నా పేరు వెంకటేశ్వరరావు జాస్టి సో ఈ రోజు మనం చెప్పుకునే అంశం సగటు ప్రతి ఒక్క మానవుడికి అవసరమైంది ప్రతి ఒక్కరూ మ్యాథ్స్ లో హైర్ ఆర్కే తర్వాత కూడు గుడ్డు బట్ల అన్ని లాగా ఒక ఇల్లు దానికోసం సైటు కొత్త కట్టుకోవాలని చూస్తున్నారు ఈ యొక్క విషయంలో మన వెంకటరాజు గారు రాసిన స్టార్ట్ అండ్ గ్రో ఈ బుక్ ఎట్లంటే ఒక చిన్న ఉదాహరణ చెప్తాను మనం రోజు పేపర్లు చూస్తాం హిందూ టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా డెక్కన్ క్రానిక్ హిందూ పేపర్ చదవాలంటే కొంచెం ఇంటర్మీడియట్ డిగ్రీ నాలెడ్జ్ కావాలి తర్వాత టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా చదవాలంటే అట్లీస్ట్ ఇంటర్ డెక్కన్ క్రానికల్ అంటే ఐదో క్లాస్ కూడా చదవచ్చు అలాగా ఈ బుక్ ఏమి చదువు తెలియపోయిన అతను కూడా చదువుకుని ఎంత సరళీకృతంలో తెలుగుని ఎంత సరళీకృతంగా చేసేటట్టు ఆ విధంగా చేశారు ప్రతి ఒక్కటి సింపుల్ గా అర్థం అయ్యేటట్టుగా అందరినీ లాస్ట్ పర్సన్ ఇంకా చదువు రాదు ఇప్పుడు ఇప్పుడు నేనేం చదువుకోలే అని అతను కూడా చదువుకుని చేసుకోవచ్చు ఇది మీరు నిజంగా రోజు కనీసం ఒక పేజ్ చదవండి థర్టీ డేస్ తీసుకోండి సిక్స్టీ డేస్ తీసుకోండి కానీ చదవటం మానబాకండి చదవండి దీంట్లో కనీసం ఏదో ఒక పాయింట్ అట్లీస్ట్ మీరు హైదరాబాద్ తెలంగాణ చుట్టుపక్కల బతుకుతున్నారు అంటే ఈ పుస్తకం చదవాల్సిందే ఇది చదవటం లేదు అంటే మనం భగవద్గీత చదవట్లేదన్నట్టుగా ఈ రియల్ ఎస్టేట్ లో ఈ పుస్తకం అంత ఇది యాక్చువల్ గా ఏంటంటే నాకు ఈ బుక్ చూడగానే ఏమనిపించింది అంటే పాత రోజుల్లో ఏంటంటే ఒక డాక్టర్ ని లేకపోతే ఒక ఇంజనీర్ ని గానీ ఇట్లా వేరే వేరే ప్రొఫెషన్ లో ఉన్న వాళ్ళని బ్లైండ్ గా నమ్మేవాళ్ళు అందరు అంటే వాళ్ళు ఇప్పుడు ఒక డాక్టర్ ఏ చెప్తే అది ఇట్లా అయితే ఈ రోజుల్లో అలా కాదు ఎవరిని అంటే నమ్మలేం అంటే ప్రతిదీ బిజినెస్ అయిపోయి అట్లా ఉన్న రోజుల్లో రియల్ ఎస్టేట్ అది కూడా ఎందుకంటే ఒక ఇల్లు ఉండడం అనేది సొంత ఇల్లు ఉండడం అనేది ఒక లేదా సొంత ప్లాట్ కానీ ఏదైనా ఒక అపార్ట్మెంట్ ఏదైనా ఉండడం అనేది ఒక ఫ్లాట్ ఉండడం ఎంత చాలా ఇంపార్టెంట్ అయిపోయింది అదంటే అది ఉంటేనే మినిమం స్టేటస్ అనమాట సొంత ఇల్లు ఉంటేనే సో ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఈ వెంకటరాజు గారు రాసిన ఈ బుక్ అనేది చాలా ఎసెన్షియల్ ఎందుకంటే దీంట్లో చెక్ లిస్ట్ అని ఒకటి పెట్టారు అట్లీస్ట్ ఆ చెక్ లిస్ట్ అంతా ప్రతి ఒక్కరి దగ్గర ఉండాల్సింది అది సో వెంకటరాజు గారు చేస్తున్న ఈ సహాయానికి నిజంగా సహాయం ఎందుకంటే చాలా మందికి ఈ నాలెడ్జ్ లేక చాలా మంది ఈ రోజు మోసపోయి మళ్ళీ అంటే ఎవరికి చెప్పుకోలేక గవర్నమెంట్ సపోర్ట్ చేయక చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్నారు ఈ రో ఈ టైంలో ఇలాంటి ఈ బుక్ రావడం ఇది డెఫినెట్ గా ప్రతి ఒక్కరికి చాలా యూజ్ అవుతుంది అండ్ ఈ లాస్ట్ అట్లీస్ట్ చెక్ లిస్ట్ ఏదైతే ఉందో ఈ ఎక్కువ అంటే డిగ్రీ దాటిన పిల్లలకి కూడా అందరికి ఈ గవర్నమెంట్ అట్లీస్ట్ హెల్ప్ చేయకపోయినా ఇది ఈ సప్లై చేస్తే కనుక వాళ్ళందరూ కూడా ఎంతో అంత వాళ్ళకి ఉపయోగపడుతుంది నేను భావిస్తూ అండ్ వెరీ హ్యాపీ టుడే సెషన్ ఈజ్ ఫెంటాస్టిక్ థ్యాంక్ యూ ఎవరీ వన్ వెంకటరాజ్ సార్ ఈ రోజు ఫస్ట్ టైం కలిసాము రిగార్డింగ్ సో మెనీ థింగ్స్ డిస్కస్డ్ అనమాట ల్యాండ్ ఎలా తీసుకోవాలి అండ్ ద బెస్ట్ పాయింట్ ఈ రోజు ఆ కోఆర్డినేట్స్ పెట్టి హెచ్ఎండిఏ లో వెళ్ళి ఫైండ్ అవుట్ చేయండి వెదర్ దిస్ ల్యాండ్ బిలాంగ్స్ టు గవర్నమెంట్ ఆ లేదంటే ప్రైవేట్ ల్యాండ్ ఆ సో సో మెనీ ఇన్పుట్స్ హీ హాస్ గివెన్ ఆయన ఎయిటీన్ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ లో అవన్నీ కలిపి బుక్ లో రాశారు నాట్ ఓన్లీ రియాల్టర్స్ ఎనీ వన్ హూ ఈస్ పర్చేసింగ్ ఏ ల్యాండ్ అట్లా ఉంటే డెఫినెట్లీ ఇది హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ డెఫినెట్లీ హీ ఈజ్ ఏ రియలీ వెరీ గుడ్ అడ్వైజర్ ఎస్పెషల్లీ రియల్ ఎస్టేట్ అడ్వైజరీకి వస్తే ఇలా సెషన్స్ పెట్టడము ఎన్లైటన్ చేయడము విచ్ విల్ యాడ్ వాల్యూ టు పీపుల్ అండ్ ఆల్సో టు ద ల్యాండ్ యాజ్ వెల్ థ్యాంక్ యూ వెంకట్ గారు నాకు పరిచయం అయి త్రీ ఇయర్స్ అయింది ఆయన పరిచయంలో నాకు రియల్ ఎస్టేట్ ఓనమాలు నేర్చుకున్నట్టు అనిపించింది అజంత ఎల్లోరా కేవ్స్ గురించి ఒక స్టోరీ చెప్పాలి అజంత ఎల్లోరా కేవ్స్ లో ఉన్న రంగు ఎప్పటికీ మాసిపోదు ఓకే ఆ మాసిపోయకుండా రంగు ఎలా వేశారు అనేది పెద్ద రీసెంట్ జరిగింది బట్ ఆ రాజు కి కరప్టెడ్ మైండ్ ఉండటం వల్ల ఆ పెయింటింగ్ వేసిన వాళ్ళని చంపేశారు సో మోరల్
చెక్లిస్ట్స్ ఆ చెక్లిస్ట్ చూసుకుంటే కామన్ మ్యాన్ ఒక్కొక్కటి టిక్ పెట్టుకొని గనక ఇన్వెస్ట్ చేస్తే అతనికి ఒకటికి పది రూపాయలు రూపాయికి పది రూపాయలు ఇన్వెస్ట్మెంట్ తిరిగి రిటర్న్స్ వస్తుంది అంటంలో ఎటువంటి డౌట్ లేదు అలానే మా వాక్ అండ్ టాక్ గ్రూప్ తరఫున ఆయన మేము రిక్వెస్ట్ చేస్తే వచ్చి నలుగురు సందేహాలు డౌట్ లు తీర్చినందుకు చాలా థ్యాంక్స్ సార్ ఈ రోజు వెంకట్ గారు తీసుకున్న సెషన్ చాలా బాగుంది ఒక సామాన్య మానవుడు ఎలా ఫ్లాట్ కొనాలి కొనేటప్పుడు ఏ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి అనే విషయాన్ని చాలా చక్కగా వివరించి చెప్పారు ఇలాంటి జ్ఞానం కొనే వాళ్ళకి ప్రతి వాళ్ళకి ఉండాలి అలాంటి అలాగే సారీ బుక్ రాశారు అందరూ ఇలాంటి బుక్స్ చదవాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ సార్ ఈ రోజు బొటానికల్ గార్డెన్ లో మా వాక్ అండ్ టాక్ ఫ్రెండ్స్ ద్వారా అందరూ మన వెంకట్ రాజు గారిని కలవటం అయింది ఆయన ఇచ్చిన సజెషన్స్ చాలా ఎవరీ లే మ్యాన్ కి అండర్స్టాండ్ అయ్యేలాగా మేము అడగటం ఆయన కూడా దానికి తగ్గట్టుగా చెప్పడం జరిగింది ఎస్పెషల్లీ పూలింగ్ ఆఫ్ ఏ ప్లాటింగ్ అంటే ఫ్రెండ్స్ తో కలిసి ఒక చోట తీసుకుంటే ఏమి బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి దాంట్లో ఉన్న ఏమేమి అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి డిస్అడ్వాంటేజ్ ఎలా ఉంటాయి చూసుకుని మనం ఏ ఏరియాలో సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఇవన్నీ విషయాలు ఇవే కాకుండా ఇంకా చాలా చాలా విషయాలు అసలు ఏదైనా లోటుపాట్లు ఏమున్నాయి ఒక వెంచర్ లో వెళ్లేటప్పుడు ఎలా ఉంటది ఆ రోడ్స్ ఎలా ఉంటాయి దాని పర్మిషన్స్ ఏంటి ఇలాంటి చాలా విషయాలు చెప్పారు ఎనివే మా దగ్గరకు వచ్చి మాకు ఈ చెప్పినందుకు మా తరఫున వాక్ అండ్ ఆఫ్ తరఫున థ్యాంక్స్ ఫర్ రాజ్ గారు